제2차 프롱대의 난과 프랑스 스페인 전쟁이 마무리된 뒤 오랜 기간 프랑스를 통치한 마자랭이 죽으면서 루이 14세는 즉위 18년 만에 비로소 친정을 시작하게 되는데요. 베일에 가려져 있던 젊은 왕의 리더십에 대한 귀족들의 의구심이 팽배한 속에 어릴 적부터 수차례 죽음의 위기를 겪고 끝내 권력을 쥐게 된 루이 14세는 과연 강력한 왕권을 확립하고 위대한 국가를 건설해낼 수 있을까요? 1661년 마자랑의 죽음과 함께 루이 14세의 친정이 시작되었으나 어린 나이에 즉위한 그가 즉위 후 무려 18년의 세월이 지났음에도 그저 음악과 사냥, 발레 등 유흥을 즐기는 풋내기 젊은이로 여겨진 만큼 그보다 더큰 세간의 관심은 리슐리의 마자랑을 잇는 후임 재상이 누가 될 것인지에 대한 부분이었는데요. 그러나 자신에게 기회가 온 즉시 본색을 드러낸 루이 14세는 그들의 기대와 관심에 찬물을 끼얹듯 과감히 재상제를 폐지하고 국왕인 자신이 직접 국정 전반을 관장하겠다는 파격적인 선언 을 하게 됩니다. 리슐리아의 마자랑에 대한 끝없는 견제에서 보듯 아무리 유능하더라도 왕 못지않은 절대 권력을 지닌 재상에 대해서는 많은 반발이 있을 수밖에 없었는데요. 무엇보다 프롱대의 난등 수차례 반란 및 왕을 무시한 귀족들의 권력 다툼 및 무능을 보면서 민중들 역시 강자들의 난립이 아닌 절대 권력자인 왕을 중심으로 한 강력한 정부를 원하게 되었고 그러한 분란의 직접적 피해자였던 루이 14세 역시 자신과 일치하는 민의를 즉각 실천한 것이라 할수 있었는데요. 그렇게 앙리 4세와 루이 13세 그리고 슐리 리슐리의 마자랭이 일궈놓은 가장 강력하고 부유한 나라를 물려받은 루이 14세는 자신을 대신하는 재상은 없더라도 마자랭이 남기고 간 우수한 인재들을 바탕으로 내각을 구성하여 그들의 보좌를 받으며 직접 정무를 챙기게 됩니다. 그동안 프랑스는 리슐리아 마자랭 치아에서 수많은 전쟁을 치른 만큼 국고가 바닥나 있었고 이에 대해 국왕은 평생 상당한 재산을 축적한 마자랭의 예를 보듯 나라의 재정이 어려운 데에는 귀족들의 부정축제에 문제가 있음을 짚으며 이를 방지할 수 있는 이른바 정의법정을 설치하여 부정한 방법으로 재산을 착복한 인사들에 대한 대대적 숙청을 시작하게 되는데요. 그러나 이것이 꼭 이름 그대로 정의로운 차원에서 이루어졌다고 보기는 어려웠고 사실 자신을 위협하는 기존의 귀족들을 경계했던 루이 14세가 그들의 위치를 새로 등용된 충성심이 강하고 자신에게 복종하는 부르주아 출신의 인재들로 교체하려 한 것이었는데요. 이것은 곧 부패척결을 위시한 파벌 다툼 혹은 세력교체의 성격이 강했다고 볼수 있었습니다. 여기에 대한 대표적인 희생자로 마자랭의 총애를 받았던 재무장관 니콜라 푸케는 횡령 혐의로 체포 및 재판을 회부되어 3년의 재판 끝에 결국 종신형과 재산 몰수를 선고받았고 그의 부정을 폭로한 한 인물은 단번에 그를 대신해 신임 재무장관에 임명되게 되는데요. 이 신임 재무장관은 향후 20여 년간 루이 14세의 곁을 지키며 리슐리와 마자랭 같은 절대 권력자와는 다른 앙리 4세 때의 슐리 같은 충실한 보좌관으로서의 역할을 하게 되니 그의 이름은 바로 장 바티스트 콜베리 였습니다. 랭스의 한 부유한 상인 집안에서 태어난 콜베르는 인척이자 장관직에 있던 미셸르 틀레이르의 도움으로 관직에 진출했고 마자랭의 추기경 대리직을 거쳐 루이 14세의 눈에 들게 된 것인데요. 그렇게 콜베르를 비롯해서 많은 새로운 인재들을 등용하여 과감한 세력교체를 이루어낸 루이 14세는 선대의 노력을 이어가 절대왕정을 완성해내기 위해 행정, 사법, 조세, 군사에 대한 대대적인 개혁을 시작하게 됩니다. 루이 14세의 친정 초기 10여 년은 그야말로 콜베르의 시대라고 할수있었 했는데요. 재무장관을 맡은 콜베르는 과감한 세제 개혁을 실시했으니 부당하게 세금 납부를 면제받던 귀족 및 성직자 계급에 대한 대대적인 조사를 실시하였고 공정한 조세를 표방하고 민업자에 대한 과도한 처벌 등은 폐지했는데요. 최고의 징세 기술은 거의가 비명을 적게 지르게 하면서 거의 털을 가장 많이 뽑는 것과 같다라는 유명한 말을 남기기도 했던 그는 세금 징수로 인한 일반 국민의 고통을 줄이면서도 세금 납부가 가능한 계층에 대한 철저한 조사 및 징수를 강조했고 이 덕분에 실제로 세입이 대폭 상승하게 됩니다. 무엇보다 콜베르는 그의 절대왕정의 상징과도 같은 중상주의 정책을 실시하여 프랑스의 국부를 증대시켰으니 이것은 곧 화폐의 가치를 담당하는 금 은의 보유량을 늘리기 위해 자국의 상산을 증가시키고 국내 산업 부흥을 일으켜 그를 통해 수입을 억제하고 수출을 증가시키고자 한 것인데요. 실제로 그는 국내 산업 부흥의 일환으로 프랑스 동인도 회사를 통해 식민지를 이용한 다양한 원료 수입을 추진하는 한편 왕립 제작소 창설을 통한 공업 육성 및 유리와 테피스트리 등 고급품들을 만드는 작업장을 설립했는데요. 콜베르는 또한 집요하게 열심히 일하면서도 검소한 생활을 함으로써 존경받았는데 그가 출판시킨 여러 상이한 산업들에 관한 14개의 법전은 훗날 프랑스의 황제 나폴레옹의 가장 위대한 업적이자 근대 헌법의 근간을 닦는 나폴레옹 법전에도 영향을 주게 됩니다. 
한편 프랑스령 캐나다 식민지에도 크게 신경을 썼던 콜베르는 프랑스인들의 식민지 이민을 장려하는 한편 흑인 식민지 노예들의 삶과 죽음, 구매, 종교, 처우 등을 규율하는 코드누아 즉 흑인법 제정에 기여하기도 했는데요. 이 때문에 오늘날 그가 흑인 혐오를 선동한 인물로 취급되면서 파리 국회의사당 앞에 위치한 그의 석상이 인종차별 반대 시위대에 의해 붉은색 페인트로 훼손되는 일이 벌어지기도 했습니다. 그러나 이처럼 루이 14세 초기 프랑스의 부흥을 이끈 콜베르는 1683년 64세로 생을 마감했고 그가 회생시켜놓은 프랑스의 경제는 이후 루이 14세 홀로 감당하게 된 상황에서 대규모 공사와 끝없는 전쟁 등으로 인한 과도한 지출과 낭트측령 폐지로 인한 상공업자 반출 등 잘못된 정책의 연속으로 인해 서서히 내리막길을 걷게 됩니다. 한편 루이 14세는 중앙 내각을 확대시키는 한편 지방 곳곳에 관리를 파견하여 귀족들을 감시했고 지방 귀족들을 파리 궁전에 초대하여 사치와 향락에 젖어 머물게 하여 지방과의 연결고리를 약하게 만들었는데요. 무엇보다 루이에게 악몽인 프롱드의 난에 직접적 원인이 되었던 파리 고등법원의 증령심사권을 박탈하여 사실상의 정치적 권한을 없애고 왕권에 간섭하지 못하도록 초강수를 두었는데요. 이전까지 마자랑이 품 안에 있는 허수아비 군주에 불과했던 루이 14세는 이 처럼 스스로의 굳은 의지와 콜베르 등 뛰어난 인재들의 활약 속에 이제 중앙, 지방, 사법, 산업 등 국가의 모든 영역을 손에 쥔 진정한 군주, 나아가 절대적인 존재로 점차 탈바꿈하게 됩니다. 그러나 아직 가장 중요한 군제개혁이 이루어지지 않았고 루이 14세는 자신의 권력을 지킬 상비군 양성은 물론 유럽 전역을 지배하겠다는 정복전쟁의 야욕을 품고 있었는데요. 30년 전쟁 이후 안정을 찾아가는 유럽의 세력 구도를 다시 무너뜨리고 의미 없는 수많은 희생만을 발생시킬 이 정복전쟁은 과연 어떻게 펼쳐질 것이며 이것이 불러올 파장은 과연 어떤 것들일까요? 72년의 통치 속에 절대왕정을 이룩하며 프랑스의 마지막 불꽃을 태운 태양왕의 이야기 다음 시간에 계속됩니다.